بسم الله الرحمن الرحیم سلام شکر عزیز امید دارم خوب صحت من سر حال باشین به یکی از درس های دیگه بخش ریاضی ما خوش آمدین امروز در مورد یکی از موضوعات که ارتباط میگیره به ضرب کپ میزنیم یعنی توان قبلا در توان در خواص ضرب کپ زدیم که ارتباط ضرب و توان را معرفی کنه امروز در باره ازی میخوانیم که فاده های تواندار چه قسم می باشن چه قسم ساده میشن و چه قسم قوانین در خود دارن در توان اولین موضوع مهمترین موضوع نمی است که یاد داشته باشین که توان طریق ساده نمایش اعداد مساوی در حالت ضرب است اعداد یکسان در حالت ضرب یعنی اگر کس نشته میگنه که چار به توان سه فقط چار به توان سه یک طریق خلاص نشته کردن است چهار به توان سه یک طریقه خلاص نشته کردن است نشته کردن چی؟ نشته کردن چهار ضرب چهار ضرب چهار سه چی شد؟ اونم سه دفعات چهار نشان میده که چند دفعه چهار نشته میکنی چون توان سه است از خاطر چهار سه مرتبه نشته میشه نتیجه چهار به توان سه را به این شکل یک تیزا چگوناک نو و امره ریاضی بلد میشن و کمه که ریاضیات میداشته باشن و اونو را کمه که اگر شما اعتماد به نفس بدین بس شروع میکنن چهار ضرب سه دوازده نتیجه نشته میکنن و طریقه نیست چهار به توان سه بیمونه که چهار سه دفعه که خود چهار باید ضرب شد یعنی چهار ضرب چهار ضرب چهار که چهار ضرب چهار شانزده میشه شانزده ضرب چهار شست و چهار اگر پنج به توان دو رو بخوایم ساده بسازم پنج به توان دو به این منا که پنج دو دفعه در حالت ضرب پنج ضرب پنج میشه بیست و پنج اگر دو به توان شش داشته باشم به این منا که دو شش دفعه امره خودش ضرب یعنی دو ضرب دو ضرب دو ضرب دو ضرب دو ضرب دو شش دفعه یک دو سه چهار پنج شش حال ضرب کنیم دو ضرب دو چار میشه چار ضرب دو هشت هشت ضرب دو شانزده شانزده ضرب دو سی و دو سی و دو ضرب دو شست و چار بمیشکل هفت به تان دور اگر بخوایم حساب کنم هفت ضرب هفت دو دفعه نشته میشه که جمعا ضربشان کنیم هفت ضرب هفت چل نو میشه موضوع بعدی قوانین توان است که در توان کدام قوانین موجود است برای از اینکه قوانین توان ساده شوه راحت تر بتونیم اونا رو بخونیم به این ترتیب انوان ها جور میکنیم دوم یک انوان تمام قوانین چرا میخونیم مثلا قوانین توان رو میخونیم در ضرب که در عملی ضرب کدام قوانین بر توان وجود داره با صورت عموم چند افاده توان دار وقت در حالت ضرب میباشند یکی از این مثل حالت کال برتون میگم رخات داشت حالت اولی که دو افاده که دیگه ضرب میشن مثلا ای به توان این و یک افاده توان دار دیگه هم داشته باشم در ای افاده ها توان شن مسیح باشه توان ها این چیز باشن حالا دو متر است که توان ها فرق کنه قایده ها این چیز باشن توان ها این و ایم است قایده ها اردوش ای قایده ها این چیز باشن و حالا سیوم اگر اردوش فرق کنه هم توان متفاوت باشه هم قایده متفاوت باشه دولت که توان ها عین چیز باشن از توان های مساوی یک دانش مثل مشترک گیری و گرفته میشه ای ای و بی اونم تر که ضرب هستند در حالت ضرب باقی میمانند در صورت که توان ها مساوی باشه از توان های مساوی یکی میگیری ای و بی قایده ها که دیگه دیگه ضرب میشن در صورت که قایده ها مساوی باشه از قایده های مساوی یکی میگیری توان ها هم دفعه ضرب نمیشن توان ها جمع میشن ان و ام که دیگه در ضرب جمع میشن این قانون می بر بخش توان است و در صورت که قایده و توان هر دویش متفاوت باشه قایده ای و بی توان ها ان و ام از هیچ کدام شکل گرفته ندارم باز به سوال ها اول از توان رفع میکنین بعد ضرب میکنین تا که از توان خلاص نشده ضرب نمیشه یعنی قانون خاص برش وجود نداره از توان رفع میکنی بعد ضرب میکنی ما به خاطر زیر نشته میکنم که بعض شاهدو معمولا پرسان میکنن خویی شفا میدیم توان ها مسیح باشی کنیم ارفا میدیم قایده مسیح باشی کنیم اگر هیچ چیز مسیح نباشی کنیم ساده از اگر از توان رفعش میکنی بعد ضرب میکنی بر هر سه حالت مثال نشته میکنم مثال اول دو به توان پنج ضرب دو به توان هفت قایده ها این چیز هستند در صورت قایده ها این چیز باشه از قایده های مسیح یکی میگنیم اون چیزایی که در بالا وجود داره یعنی توان ها پنج و هفت اونا که دیگه جمع میشن 
پنج ما هفت دوازده از خیلی نتیجه دو بتوانه دوازده میشه مثال دیگه چهار بتوان سه ضرب دو بتوان سه این دفعه توان ها مساوی است از توان های مساوی یکی رو مشترک میگیرین چهار و دو عادی که دی دیگه ضرب میشن جمع نمیشن در صورت که قاعده ها این چیز باشه توان ها جمع میشن در صورت که توان ها این چیز باشه از توان ها یکی میگیری قاعده ها انوزم ضرب میشن چهار ضرب دو میشن چهار ضرب دو هشت است هشت به توان سه و در صورت که هر دو متفاوت باشه مثلا دو به توان سه ضرب پنج به توان چهار در این حالت قایده دو و پنج فرق دارن توان ها سه و چهار فرق دارن حل طور میشه که اول از توان رفع میکنیم دو به توان سه محفوم میشه است که دو سه دفعه باید ضرب شود سه دانه دو نشته میکنیم و پنج به توان چهار به این منو که چهار دفعه پنج باید نشته شود در حالت ضرب یکی دو سه چهار این رو یارو که ضرب کنیم میشه طور هم ضرب کنیم دو ضرب دو چهار چهار ضرب دو هشت اما به نظر من این قسمی بهتر است که دو زر پنج میشه ده دو زر پنج دیگه هم میشه ده اینی دو زر پنج سی هم میشه ده دیگه دو ندارم تنها اینی پنج و آخری مانده یک زر به یک زر به یک زر به پنج کشوه سفر را زر نمیکنیم نگفتا بدیم که سفر در آخر باشه سفر را زر نمیکنیم خودشان نشتا میکنیم اینی سی سفر خودشان بدون از سفر را فکر کنید و سفر را نیست یک ضرب یک ضرب یک ضرب پنج است یک ضرب یک ضرب یک یک است یک انصور اینیت است و یک ضرب پنج هم پنج میشه نتجه پنج هزار اول از توان رفع میکنی بعد دو سرب میکنی موضوع بعدی قوانین توان در تقسیم است در عملی تقسیم مثل عملی ضرب سه رقم قانون در توان داریم یا سه حالت مختلف ممکن که در حالت تقسیم در توان امروش سر بخوریم حالت اولی است که دو عدد که دیگه در حالت تقسیم باشن توان هایشان این چیز باشن مثلا ای بطان این تقسیم بی بطان این توان ها این چیز باشن در صورت که توان ها این چیز باشه از توان های مساوی یک دانش گرفته میشن مثل پیشتر و را عداد مثل قبل که عملی ضرب بود ضرب میشه تال که عملی تقسیم است تقسیم میشه از توان های مثل یکی میگیری عداد رو خودشان تقسیم میکنی قایده ها رو خودشان تقسیم میکنی حالا دو متر میشه باشه که در عملی تقسیم قایده ها این چیز باشن توان های یکیش این یکیش ام فرق کنن در این حالت از قایده ها یک قایده رو میگیرین در عملی تقسیم توان ها از یه تفریق میشن از توان صورت توان مخرج رو تفریق میکنین این منفی ام ام منفی این نیست پایین بالا نیست بالا پایین تفریق میشه در ضرب جمع میشد در تقسیم تفریق میشه و اونم گپ پس اگر توان ها و قایده ها اردیشون فرق کنند اول از توان رفع میکنیم بعد زو بس اونو را که دی دیگه تقسیم میکنیم مثال برزی قوانین کار کنیم مثال اول تو کار میکنیم که اگر دوازده به توان پنج تقسیم چهار به توان پنج داشته باشیم از توان های پنج یک تا میگیریم دوازه را تقسیم چهار میکنیم دوازه تقسیم چهار واضح است اختصار قابل اختصار است ایجا یک چهار چهار سه چهار دوازه سه تقسیم یک خوب پس سه است سه به توان پنج میمانه سه به توان پنج میشه مصبه کنیم سه زرب سه زرب سه پنج رفت نتیجه دو ست چل سه میشه مثال دیگه در حالت تقسیم اگر داشته باشم دو به توان هفت بر دو به توان چار به این حالت قایده ها مسیوی است از قایده های مسیوی دو یک دانش را میگیریم توان ها را تفریق میکنیم هفت منفی چار میشه هفت منفی چار میمانه سه دو به توان سه دو به توان سه یعنی دو زرب دو زرب دو ضرب شان کنین هشت میشه در صورت که دو توان سه تقسیم چه 
چهار و توان دو مثلا داشته باشم قایده و توان قایده های یکیش دو و چهار توان های یکی سه و دو فرق کنن دو و توان سه را از توان رفع میکنیم سه دانه دو نشته میکنیم چهار و توان دو رو مثل توان رفع میکنیم دو دانه چهار نشته میکنیم چهار و توان دو دو تا چهار دو زر دو چهار میشه چهار کت چهار پایین خلاص و اینجا میگه دو 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 چهار اختصار آخر یک بر دو میمانه یعنی می حل بر سوال قانون دیگه که می خوانیم برام قانون توان در توان یاد میشه قانون توان در توان طور است که اگه توان دار در توانش دوباره توان می داشته باشه و اینا به دو شکل می توانن باشن یکی در حالت که قوس داشته باشه یکی در حالت قوس نداشته باشه فقط توانش داشته بره یعنی یک حالت طور است که ای به توان ان باز در توان از او کل به توانش هم ای هم ان هم یه هرچی که نتیجه ازی می شه نتیجه ازی به توان ام باز نتیجه ازو به توان پی مثلا این طور یک سوال باز در حالت شما قایده ای را خودشان نشتا میکنین توان هایی که به شکل توان در توان آمده اینا هم را یه ضرب میشن ان ضرب ام ضرب پی میشن به می شکل ده دانه هم اگر باشه که دیگه ضرب میشن توان ها ضرب میشه یک توان نشتا میشن در صورت کمی افاده به شکل نشتا شده که به توان ان به توان ام به توان پی بازی یک کمه که متفاوت تر است اینجا طور است که ای در توان به توان ان به توان ام به توان پی است یعنی این سرچپه است ای به توان اینی سیتا است یعنی می ارسیش توان ای است باز ان به توان ام پی است و ام به توان پی است حال ازی از بلا شروع میشه اول ام به توان پی رو مصبه میکنی نتیه از رو پیدا کردی باز ان به توان هر چی که نتیه ام به توان پی پیدا میشه و رو پیدا میکنی باز ای به توان از رو مثال کار میکنم اگر داشته باشم سی به توان دو باز اینیم سی و دو اردویش کل به توانه پینج باز کل یزی کل به توانه چار در حالت سی را خود چه میگیریم دو پینج و چار که دیگه دیگه ضرب میگیریم دو ضرب پینج ضرب چار دو ضرب پینج ده ده ضرب چار میشه چل سی به توان چل اگر اتر داشته باشم که سی به توان دو به توان سی به توان دو مثلا این طور یک چیز اینجا سه به توان دو است اما باز بعد از او تنها دو به توان سه سه به توان سه نیست اگر می بود به تیجه قوس می داشت قوس که داشته باشه به ایمانه که سه و دو اردویش به توان سه است اگر قوس نداره به کی توان بالا رو پس کنیم من قدر شکر کنیم اگر قوس نداشته باشه سه به توان دو به توان سه یه طور است که توان سه تنها از عدد دوست مربوط به سه پایین نمیشه از اقدر اول اینه می دو به توان سه رفع می کنی سهش باشه در بالا در توان دو به توان سه دارم دو به توان سه هشت می شه دو به توان سه به ایمانه که دو ضرب دو ضرب دو سه دفعه بایمی ترتیب سه به توان هشت رو وقت حساب می کنیم سه ضرب سه ضرب سه هشت بار نتیجه شش هزار و پین سد و شست و یک می شه من در بغل ضرب کردم محاسبه کردم شما خودتون مسکار کنیم موضع بعدی توان منفی است اگر در بخش توان عدد که در توان وجود داره یک عدد منفی باشه مثلا دو به توان منفی سه داشته باشه نتیجه چه قسم میشه یا مثلا یک بر پنج به توان منفی دو داشته باشه نتیجه چه قسم میشه قوانین توان منفی را در دو تا خلاص میکنیم یکی اگر یک عدد به توان منفی مثلا ان ای به توان منفی ان داشته باشه بخوایم از توان رفع کنم مثلا اگر اتر باشه که دو به توان سی دور سی دفعه ضرب میکنم اگر دو به توان منف سی باشه دور منفی سی دفعه خود ضرب کده نمیتونم از خطر جنجال میشه باید توان منفی از بین بره بر از بین بردن توان منفی اتر کار میکنیم که ای به توان منفی این را معکوس میکنیم مخرج ای به توان منفی این یک است این معکوس میکنیم یک بر ای به توان منفی اینش مضبط این میشه هر وقت یک عدد به توان منفی داشتی با معکوس کردنش یعنی در مخرج بردنش توان منفیش مثبت میشه با این ترتیب اگر یک کسر مثلا ای بر بی به توان منفی ان داشتیم به توان منفی داشتیم بزنیم کسر را معکوس میکنیم ای بر بی را معکوس میکنیم بی بر ای میشه توان منفی انش مثبت ان میشه خی بر حل کردن دو به توان منفی سه میشه تو نشته کنم که یک بر دو به توان منفی سه در مخرج نشته میکنیم دو به توان مثبت سه یک بر دو به توان مثبت سه به ایمانه که دو ضرب دو ضرب دو سه دفعه دو ضرب دو چار چار ضرب دو هشت چمن 
دو بتا آن سیر که ضرب کنیم چه نهایی هشت میشه یک بر هشت حل بر سوال است یک بر پنج بتا آن منفی دو رو کار میکنیم که پنج بر یک نشته میکنیم یعنی معکوس رو میکنیم کل بتا آن منفی دویش مزبط دو میشه مخرج یک نشته نمیشه تنها پنج پنج بتا آن دو پنج بتا آن دو بس بیست و پنج است یعنی پنج ضرب پنج دو دفعه و میشه بگیم آخرین موضوع از بخش توان توان کسری است توان کسری در بخش الجبر به شکل جزر هم نشته میکنند یعنی توان کسری یک طریقی نمایش جزر است یا جزر یک طریقی نمایش توان کسری است مثلا اگر داشته باشم که سه به توان یک بر دو سه به توان یک بر دو به این مانا که اصل ما داریم جزر دوم مخرج کسر درجه جزر میشه جزر دومه چیزی که اینیم دور پس کنین هر چی که میمونه زیر جزر این مخرج دو که نباشه سه به توان یک میمونه سه به توان یک زیر جزر مخرج درجه جزر میشه دیگه به جز از اونمو مخرج هر چی که میمونه بود زیر جزر باز جزر دومه سه به توان یک سه از بیز یا پنج به توان دوی بر سه اگه داشته باشم مخرج سه است نه این می سه درجه جزر میشه به جز سه سه که نباشه در سوال پنج به توان دو میمونه پنج به توان دو در زیر جزر پنج به توان دو بیست پنج است خیلی جزر سه همه بیست پنج میشه هفت به توان سه بر پنج مخرج پنج است پنج باید درجه جزر شوان نشتا میگنی جزر درجهش پنج از هفت بتوان سه پنج که نباشه هفت بتوان سه در خود سوال میمونه هفت بتوان سه سه سد و چل سه میشه هفت زر بفت زر بفت سه بار سه سد چل سه شکر عزیز درس امروز ما میجه با پایان میرسه سواله بخش توان را فعلا خود تنها قوانین خونیم فعلا سوال کار نکردیم سوالش را روز دیگه در درس آینده خود انشالله میگنجانیم